इस लेक्चर के अंदर हम ओपन शिफ्ट देखेंगे पहले ओपन शिफ्ट को सर्च कर लें ओपन शिफ्ट जो है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ये रेड हैट वालों की तरफ से है और आप फ्री इसके अंदर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं तो हम फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे इसके अंदर और अपनी पहली वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ओपन शिफ्ट जो है ये नोशन यूज़ करता है कार्ट्रिज की जिसका जिसको वो रेफर करता है यानी कि सर्वर के लिए फ्रेमवर्क्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इस तरह फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास फिश सर्वर हो गया मांगो डी बी माई एस क्यू एल जे बॉस ये सब कार्ट्रिज के लाते हैं ओपन शिफ्ट के अंदर ओपन शिफ्ट के अंदर आप क्लाइंट टूल्स हैं जो यूज़ करते हैं जैसे आर और फिर गोई भी है ओपन शिफ्ट गोई और जिस सिंपल एप्लीकेशन के लिए आप ओपन शिफ्ट गोई यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी वेब एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो तो आप ओपन शिफ्ट गोई और आर दोनों यूज़ कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं कि कैसे करना है ये ओपन शिफ्ट हमने सर्च किया है तो इस पर आ जाए इस पर क्लिक कर दें फिर इधर साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर दें फिर इधर अपना वैलिड ई एड्रेस दे दें क्योंकि आपको फिर कंफर्मेशन ईमेल जाएगी तो उसके लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा पासवर्ड जो भी आप देना चाह रहे हैं हम कर लें फिर ये कैप्चा जो है ये एंटर कर दें जो भी ये नंबर नीचे लिखा है और फिर साइन अप कर दें फिर आपको ईमेल चली जाएगी तो आप अपने ईमेल के अंदर चेक कर लें और वो लिंक के ऊपर क्लिक कर दें ये आपको ईमेल आ जाएगी आप वहाँ पर ये वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें फिर जब कंफर्म हो जाएगी तो फिर आप आपने लॉग इन कर लें जो उनसे आपने ईमेल दिया था और पासवर्ड के साथ साइन इन कर लें फिर ये आपको बोलेंगे कि एक्सेप्ट कर लें टर्म्स इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ये अन चेक कर देता हूँ मुझे ईमेल नहीं चाहिए इनकी तरफ से न्यूज़लेटर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद पहली आपकी एप्लीकेशन आपको क्रिएट करने आती है तो फिर आप इधर कर लें क्रिएट योर फर्स्ट एप्लीकेशन फिर आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है और कौन सा सर्वर वगैरह यूज़ करना है या आपने फ्रेमवर्क यूज़ करना है या आपने जो जैसे वर्डप्रेस वगैरह है वो यूज़ करना है और भी बहुत से हैं जैसे पीएचपी वगैरह हर काफ़ी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हैं इसके ऊपर और काफ़ी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर डिफरेंट जैसे पी भी है पाइथान भी है और ये वो तो वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी हैं फिर हम इधर आ जाते हैं हाँ जे बॉस के लिए जे बॉस को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन जे बॉस के ऊपर करेंगे आपने पीछे देखा होगा टॉम कैट के ऊपर भी आप कर सकते हैं इधर आपको नेम स्पेस देना पड़ता है जो आपका यूनिक हो तो आपने ये एप्लीकेशन नेम आ गया पहले वाला और फिर ये नेम स्पेस तो आप कुछ भी दे सकते हैं जो ऑलरेडी टेकन ना हो फिर ये अलग अलग टाइप के आ जाते हैं कि कौन से रीजन से आपने करना है और कौन से नोड और ये वो और एक्स्ट्रा ऑप्शन है लेकिन अभी हम ये बस सिंपल सा ये करने लगे हैं सेलेक्ट कर लिया हमने और फिर क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें ये जो आप नेम स्पेस दे रहे हैं या आपका एप्लीकेशन का फुल बात बन जाएगा ये जो अब हम एप्लीकेशन जहाँ पर डिप्लॉय करेंगे ये उसका यूआरएल बन जाता है ये वेब एप्लीकेशन का नेम और आपका नेम स्पेस मिला के तो आपके एप्लीकेशन का पूरा यूआरएल बन जाएगा इंक्लूडिंग ये डोमेन नेम 
फिर ये पेज आ जाएगा तो फिर इसके अंदर पूछेगा यू विल बी चेंजिंग द कोड ऑफ दिस एप्लीकेशन यानी कि अभी चेंज करने बाद में या कुछ अभी हम कर लेते हैं ये यहाँ पर विजिट ब्राउजर का भी कर लेते हैं और हेल्प में गेट स्टार्ट पे कर देते हैं ये जो है अभी के लिए इसको देख लेते हैं कि ये आपके वेब एप्लीकेशन का पेज आ गया ये आपको बोला था ये आपके उस एप्लीकेशन का यूनिक यूआरएल बन गया है ये एप्लीकेशन का नेम और ये आपका नेम स्पेस और ये पूरी डोमेन के साथ मिलके तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करते हैं ये जे बॉस सर्वर रन हो रहा है जे बॉस जो मोस्टली जावा के लिए यूज़ करते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्वर है ओपन सोर्स तो इसके अंदर आ गए इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ओपन शिफ्ट है ये गिथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करता है आप हमारे नेटवर्क डॉट कॉम के ऊपर देख सकते हैं गिथ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें सोर्स कोड कैसे अपडेट कर सकते हैं और और बाकी भी फुल है उसके अंदर और फिर अभी के लिए यह है कि ये गित यूज़ करता है और फिर इसके लिए आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपने इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो इसके लिए ये सिक्योर शेल प्रोटोकॉल यूज़ करता है एसएसएच की भी एग्जांपल नेटवर्क डॉट कॉम के ऊपर है कि आप कैसे एसएसएच कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है हमें ये जो पब्लिक की है जो हमने वो अपलोड करनी होती है पब्लिक की जो है ये कम्युनिकेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगी आपके मशीन से यानी अपना आपके कंप्यूटर से और ये इस सर्वर के दरमियान तो ये पब्लिक की यूज़ होगी ताकि कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो तो आपका सिक्योर कोड अपलोड वगैरह हो जाए तो फिर हम इसके लिए आर एच सी कमाल लाइन टूल यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे आर एच सी कमाल लाइन टूल हम इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर बाद में देखेंगे कैसे हम वेब एप्लीकेशन भी उधर से इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं यूजिंग आर एच सी कमाल लाइन टूल अगर आपने डिटेल में प्रोग्रामिंग कोर्सेज लेने हो तो आप हमें नेटवर्क के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में भी